喉も渇いたし少し休もうかなあれこんなところに何だろう<笑>お花で煮出したお茶かしらいい匂い<笑>飲んじゃう<笑>めまいかあカナオここにえタンジャロあれジャッキのめまいは一体カナオなのかうんタンジャロどうしたのどどどうもこうもカナオが子供になってるカナオ落ち着いて聞いてくれよ君は自分が子供になってしまったことには気づいているのかなええー、どどうしようこれじゃあ炭治郎のとこに嫁に行けないととりあえず忍さんに聞いてみようおいで抱っこしてあげるうんうんえー、直し方がわからないどういうことなんですか、しのぶさん。どうと言われましても、先ほども言った通り、そもそもそのお茶は美容に効くと言われていて、私が飲んでもかなうのようにはならなかったのですよ。じゃあ、どうして私はわかりません。どうしたものか。うーん、それにしても、かわいいですね。昔を思い出しますあの頃のカナオは不愛想で忍さんそんな悠長なことを言ってる場合じゃ大丈夫大丈夫ちゃんと直しますからとは言ったもののせっかくこうなったのだからしばらくはこのままでいてくれてもいいのにあ,あそうだ炭治郎君原因究明のために本当にこのお茶が原因か試しに飲んでみてくれませんかカナオのためなら、わかりました。もし、炭治郎くんが飲んでも何も起こらなかったら、原因はこのお茶ではないかもしれません。大丈夫炭治郎、無理しないで。大丈夫。カナオを早く治すためだ。それじゃあ、いただきます。め、めまいが。タンジョロ、大丈夫俺、どうなった俺。残念です。そうでちか。じゃあ原因はこのお茶ではないと。いえ、そうではなく、聞かないのは私だけのようです。まちゃか。タンジョロ、かわいい。あ、はあ、お、俺まで子供に。ちはい、これから、一体どうすれば。まあまあ、慌てなくても、柵は練ってあります。二<笑>人とも可愛いので、このまま簡単に戻してしまってはもったいない。義勇さんにも、見せてあげたいですね。それに、義勇さんとは、昨日の夜のこともありますしまたしてもいいことは思いついてしまいましたこのお茶の効果を無効化するものを作ればいいだけの話ですただ問題が一つ何でちか俺たちが何とかしまちゅう<笑>かわいいですねくそ普通に話しているつもりなのにキーウさんのところの庭に生えているある薬草を取ってきてほしいのですよ。できますかはい、はい、それでは、二人とも、お使い、よろしくお願いしますね。かわいい子には旅をさせろ。と言いますからね。キーウさん、どんな反応をするかしら。ちょっと心配だし、こっそりついていってみますか。それからそれから、幼児化したカナオと炭治郎くん、二
人の富岡亭への道のりはそれはそれは長いものでしたそして近道をするために川を渡ろうとした二人よーち俺が先にやってみせるから見ていてああ危ないいつもの自分の身体能力をかいかぶった結果炭治郎くんは川に落下うわーカラオ立ちけてーはたまた民家の裏道を通ろうとしてカラオここの犬は自分より強そうな相手には吠えてこないから安心して。いつも吠えられないのにって俺たち子供だったんだカナオ逃げろ犬に追いかけ回されてしまいそれからもゴロツキに捕まえられそうになったり迷子になりそうになったり散々な2人でしたなんとかここまでたどり着きましたね何度か助けてしまいそうになりましたがとりあえず無事でよかったはあはあ疲れたそうだな牛舎の家まではもう少しだ暗くなってきたち急がないと子供がこんなところで何をしている牛舎よかったあの自販がち近づくなどうして俺の名を知っている不審な子供たちだ。もしや鬼か。警察に突き出すぞ。さもなくば。ち、違いますし、炭治郎です。私は、カノーデッチ。炭治郎、胡蝶妹。確かに似ているか。警<笑>部さんらしいです。もう少し、見物させてもらいましょうか。その炭治郎と、コチョ妹らと言い張るお前たちがここへ何しに来た話くらいは聞いてやろう実は千信さんが作ったお茶で子供になってちまって直すためには水柱様の庭の役長が必要だとこれ千信さんからですなんだ手紙ゲイさんへこの子たちは本物の炭治郎とカナオですもしも信じてくれないのなら昨夜のことをこの子たちに話しますからねなおお前たちこれの内容を見たのかいえ見てはいませんがもしそれでも信じてくれないようなら昨夜のあーあーごほんわかった信じようついてこい。K さんの反応は想像通りすぎて面白いですねここだ俺は薬草はわからない好きに探してくれそれと炭治郎か確認だが本当に昨夜の話はまだ何も知らないんだななあジハンたまちましたねこんな荒れ果てた庭に薬草なんてあるはずない牛舎昨夜一体何がこんな動揺する牛舎は初めてだあらカナオは気づいてしまったみたいね<笑>ちょっといたずらが過ぎてしまいましたかねまさか昨日俺があんなことを言ったから二人は子供にされてしまったのかほ、本当に、あのことは知らないんだな。もしも、もしも知られてしまったら、俺は、俺は、ふおお一人の女の芝生に踊らされた少年、少女、悶々とした思いを抱える一人の男。さあ、そろそろ三人に、ネタバラスと行きますか